Habari mtazamaji wa Nek TV nikukaribisha katika kipindi cha magazetini leo kipindi ambacho kinakupa fursa ya kufahamu yale yaliyojiri katika magazeti yale tufikia hapa katika meza za Nek TV mimi naitwa Hussein Makame nikukaribisha sana katika siku hii ya leo ya Ijumaa ambayo ni tarehe nne mwezi huu wa Mei mwaka 2018 na naanza kulikamata gazeti la habari leo katika kurasa wake wa kwanza habari inaongoza kisema serikali ya tamko uhaba sukari na mafuta ni habari kiandikwa katika ukurasa huu wa kwanza ikiongoza gazeti hili kiandikwa kwa Kref katika ukurasa wa pili wa gazeti hili habari nyingine inasema majaliwa ndugai wa tia neno dodoma kuwajiji na habari nyingine ikisema milioni 14 wapata vitambulisho vya taifa JPM afungua barabara muhimu kusini mwa Afrika na daktari bingwa wa usingizi kwa watoto JKCI afariki dunia hii ni habari ikiandikwa kutoka hapa jijini Dar es Salaam katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete. Ndiye pembeni gazeti la habari leo nilikamata gazeti la mwananchi. Katika ukurasa wa kwanza gazeti hili kuna habari kisema kibano kwa madereva wanaongea kwa simu. Ni habari kiandikwa katika ukurasa huu wa kwanza msigo eleza sababu za kumsifu JPM. Mwalimu auweka rehani ubunge wa mtuli ya Kinondoni na habari nyingine kisema majaliwa awata, awataka marasi DC kusimamia bei ya bidhaa msimu wa Ramadhani mtoto wa miaka mitatu akutwa na sindano saba tumboni hii ni habari kiandikwa katika ukurasa huu kwanza gazeti hili la mwananchi kidokezwa ikiandikwa kwa kirefu katika ukurasa wa 36 wa gazeti hili yake pembeni gazeti hili la mwananchi nilikamata gazeti la mtanzania katika ukurasa wa kwanza kuna habari kiongoza kisema serikali ya kubali hoja ya mkapa kuitisha mjadala wa kitaifa kujadili kuzorota elimu ni habari kiandikwa ikiongoza gazeti hili la mtanzania uhariri wa chambua kivikwazo vya kupata habari migulu asema polisi hawateki watu na mchungaji msigwa amwagia sifa rais Magufuli ni habari kiandikwa katika ukurasa huu wa kwanza na katika habari picha ukurasa huu wa kwanza kuna habari habari picha hapa ikiwa iki, na maneno yanayosemeka bomoa ni mwigizaji Lucas Mhuvile akijulikana kwa jina la Joti anaonekana hapa katikati akizungumza na wajumbe wa kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya ya Kigamboni nje ya nyumba yake iliyowekwa alama ya X kupisha upanuzi wa barabara katika eneo la Kibada Dar es Salaam e, picha hii imechukuliwa hiyo jana ni jumba zuri kabisa la kifahari la mwigizaji huyo mpendwa kabisa katika tasnia ya uigizaji hapa nchini Tanzania katika ukurasa wa kwanza gazeti la nipashe ni kamati kwa sasa kuna habari kiongoza ikisema sindano mbunge e, CCM ya wagumzo na habari nyingine ikisema TRA kodi bila nguvu ni habari kiandikwa katika ukurasa wa nne kwa kirefu unaweza kuisoma gazeti hi, habari hiyo kupata inazungumzia nini zipo ya mtua kiba, kibaka kiroba kilichoganda ni habari ikiandikwa katika ukurasa huu wa kwanza gazeti hili na ikiambatana habari picha ikimuonyesha Frank Jaffet mwenye miaka 25 mkazi wa Mbezi jijini Dar es Salaam akiwa kituo cha polisi mlandizi mkoa ni Pwani jana na kiroba ambacho alishindwa kukitua baada ya kukiiba usiku katika mtaa wa Nyabwiro wilayani kibaha ni habari hii ambayo ilipamba katika mitandao ya kijamii hiyo jana ikimuonyesha kijana huyu akihangaika na mzigo wake na hapa katika moja ya picha anaonekana amekaa chini lakini mzigo huu amekaa nao ukiwa uko juu ya mgongo wake na inasemekana kwamba e, alikuwa anashindwa kuutua huu mzigo baada ya kuuiba sasa hii ni teknolojia nyingine kwa kweli katika enzi hizi katika ukurasa wa kwanza wa gazeti la uhuru ni kamate kwa sasa kuna habari kisema mbunge Chadema asema hakuna kama rais Magufuli amfagilia kwa kuweka kando tofauti za vyama vya siasa asema miradi mingi inatekelezwa hata kwa wapinzani ni habari kiandikwa katika ukurasa huu wa kwanza gazeti hili la uhuru maamuzi ya kupandisha hadhi mji wa Dodoma kuwa jiji ni sahihi asema majaliwa serikali asema ubabikiaji kesi kwa wananchi umepungua na daktari Shene asema tuta shinda uchaguzi mkuu 2020 kwa kishindo ni habari kiandikwa katika ukurasa huu wa mbele gazeti hili la uhuru ni yake pembeni gazeti hili kamate gazeti la daily news uwekezaji katika sekta ya afya waja ni habari kiandikwa katika ukurasa wa kwanza huu wa gazeti hili la daily news na katika ukurasa huu kuna habari nyingine ikisema taratibu za kisheria za jiji la Dodoma zinaendelea ni habari kiandikwa katika ukurasa huu kwanza gazeti hili 
la Daily News. Leke pembeni gazeti hii la Daily News ni kamati gazeti la The Citizen katika ukurasa wake wa kwanza kuna habari ikisema kwa nini wawekezaji wanamiminika Tanzania ni habari hii ikiuliza kwa mtindo wa swali ikizungumzia wawekezaji kutoka nchi za China, Germany, France na pamoja na Israel ukielezwa kumiminika hapa nchini kwa ajili ya kuangalia masuala ya uwekezaji katika sekta mbalimbali hapa nchini. Habari nyingine ikisema serikali yaondoa zuio la kuingiza sukari kutoka nje ya nchi ni habari kiandikwa katika gazeti hili la The Citizen ile kipembeni na nilikamata gazeti la The Guardian katika ukurasa wa kwanza likizungumzia mafuta yanayoingizwa kutoka nje ya nchi serikali yagundua kuna matatizo katika ulipaji wa kodi na vile vile kuna habari nyingine ikisema e, wadau wa habari waeleza matatizo yanayokabili uhuru wa vyombo vya habari ambapo e, jana ilikuwa ni maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari. Hili ni gazeti la The Guardian ilitimisha nalo kwa upande wa habari zilizoandikwa kwenye kurasa za mbele za magazeti haya yaliyotufikia hapa studio na sasa twende tukaangalia habari zilizoandikwa katika kurasa za nyuma za magazeti haya ambazo zinaandika habari za michezo na burudani. Katika ukurasa wa kwanza wa mwisho wa gazeti la habari leo Yanga ya nyimwa pointi ni habari kiandikwa katika kurasa huu kisema kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi imetupilia mbali malalamiko ya Yanga kutaka kuipatiwe ushindi wa pointi tatu na mabao mawili dhidi ya Mbeya City baada ya timu hiyo kumchezesha mchezaji alezidi kwenye mechi ni habari kiandikwa katika ukurasa huu wa mwisho yondani malima wafungiwa chirwa aonywa ni habari kiandikwa katika ukurasa huu wa mwisho mapato simba yanga noma ni habari nyingine hiyo na kuna habari picha kionyesha timu ya soka ya wasichana ya kituo cha Jakaya Kikwete eh, Dar es Salaam akifanya mazoezi kwenye viwanja vya kituo hicho juzi hapa jijini Dar es Salaam katika ukurasa wa mwisho gazeti la mwananchi yanga hii tumwachie Mungu tu eh, lichante asema sitaki mbwembwe kabisa simba ni habari kiandikwa katika ukurasa huu wa mwisho gazeti hili la mwananchi na niweke pembeni gazeti hili kwa pande ya habari za michezo ni kamati gazeti la Mtanzania kunaonekana habari picha hapa ikimuonesha eh, kiungo wa AS Roma Raja Naigola ni katikati hapa akijaribu kuwatoka wachezaji wa Liverpool kwenye mchezo wa ligi ya mabingwa barani Ulaya uliochezwa juzi AS Roma ili shinda kwa mabao manne kwa mawili lakini haikufua dafu kuvuka katika kikwazo cha kuelekea fainali ya michuano hiyo ya vilabu barani Ulaya. Kwa hiyo Liverpool tutashuhudia ikipambana na Real Madrid katika finali ya soka katika vilabu huko barani Ulaya. Yondani asimamishwa ni habari ambayo tumeshakufahamisha katika magazeti yaliyopita Kanye West azidi kujipalia mkaa. Ni habari nyingine ikiandikwa kwa upande wa habari za kiburudani. Ni kamati gazeti la nipashe katika kurasa za michezo Yanga yaenda Algeria na Deni Rufani yake dhidi ya Mbeya City yatupa. Yondani asimamishwa kwa kupele kwa ku na kupelekwa dash 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 ni habari kiandikwa katika ukurasa huu wa mwisho simba yajipanga kuweka rekodi ni rekodi gani unaweza kulipata gazeti hilo na kwa pande gazeti la uhuru ambalo linatimisha habari hizi za michezo kuna habari kisema ajibu shishimbi yondani wa goma bodi ya ligi yaongeza maumivu ni habari ikiandikwa katika ukurasa huu wa mwisho na habari ya mwisho ikisema juma sema ndanda ni wepesi tu hai ni habari ikiandikwa kumhusu kocha msaidizi huyo ya klabu ya simba kufika hapa tumetimisha habari hizi kwa upande wa hawa, magazeti haya tulifikia hapa katika meza za Nek TV. Mimi naitwa Hussein Makame, nikualike katika kutazama vipindi vingine kutoka hapa Nek TV. Kwaheri